В намодном подкасте мы уже начинаем наши отношения со лжи. Какой-то новый тренд. Все слухи подтвердились про тебя. Это легендар. Какой скандал мы можем обсуждать бесконечно? То, как Марай Керри не знает Дженнифер Лопес и никогда не слышала о ней. Серьезно? А в модной среде есть какие-нибудь главные скандалы? Вот Митя Фомин с Роговым недавно поругались. Это был главный скандал фэшн-индустрии. Мировой. Премии у нас и мировые отличаются. Чем? В Америке не дают просто так... <смех> не понимаю феномена Тейлор Свифт. Господи боже мой, неужели ничего не понятно? Куда уходят и уходят ли люди из шоу-бизнеса? Это может быть хайп. Скандалы, интриги и премии. Сегодня вместе с Рамином, автором канала Рамузыка, мы погружаемся в дебри музыкальной индустрии. Все, что вы хотели и даже не хотели, возможно, знать о поп-культуре, обсудим прямо сейчас. Рамин, привет. Привет, Юдля. Огромная честь. Я никогда не думал, что я попаду на интервью с человеком, в честь которого назвали мою, одну из моих любимых московских станций. Вот представляешь, как оно бывает. Значит, ответный комплимент тебе. Я смотрю твой канал. Я вообще обожаю музыкальные всякие обзоры, и это мой такой способ отдыха. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Рамина, между прочим. А а еще надо подписаться, конечно же, на наш канал, потому что для нас это очень важно. А еще важно поставить лайк этому видео прямо сейчас, до того, как вы начали вкушать все прелести, которые сегодня услышите и увидите здесь. И, конечно же, написать нам приятный, как обычно, вы других не умеете, комментарий. Спасибо большое. Мы с тобой на самом деле сегодня будем заниматься нашим любимым делом, сплетничать, да, обсуждать, как говорится, звезд наших и зарубежных тоже. У нас здесь есть карточки. Карточки разделены на разные цвета. Но перед тем, как, собственно говоря, начать тянуть синюю колоду, я хочу задать тебе такой вопрос. Есть у меня наблюдение, что в последнее время музыкальная индустрия, так же, как и модная на самом деле, впала в эру ностальгии. Угу. Вот Тейлор Свифт перезаписывает, значит, свои альбомы. Реинкарнируются э, песни. Катя Лель, понятно, у нее там свой путь реинкарнации случился. Да. Песни группы «Мираж» реинкарнировались благодаря одному известному сериалу. Ну и вообще... Как будто бы записываются кавера в большом количестве. Как ты считаешь, с чем это связано? Ну, во-первых, не, не все пункты правдивы. Угу. То есть на народном подкасте мы уже начинаем от наши отношения со лжи. Да. А, на самом деле, нет, вы все перебьют альбом, потому что не потому что ностальгия. Потому, потому что, что там юридический момент. Ты все знаешь. Да, конечно, я смотрю твой Ты канал. все знаешь. Дальше. Катя Лель. Я до сих пор не понимаю, что за феномен. То есть внезапно, причем русскую версию, да, в ТикТоке она завирусилась. И... И просто люди начали петь. Не позвонили, они открыли вот это вот все. Да, да, да. Я до сих пор не понимаю, в чем прикол. То есть тоже не какие-то вот шикарные... Но и Максим Фадеев подсуетился, сразу схватил инстасамку и... Естественно. Перепели они. Это легендарно. Но э, ностальгия, с чем это связано? А вот, кстати, фабрика да. звезд, например, перезапускает да. фабрику. Вот здесь, да, но опять же, сейчас столько много проектов, настолько интернет вперед уже скакнул, и такой большой выбор всего, видимо, в какой-то момент вот зацепились за вот эти ностальгические э, олдскул mm -hmm. людей и поняли, что вот нам-то, миллениалам, видимо, нравится, миллениалам нравится, все хотят, ты же видишь, какой ажиотаж, давайте посмотрим «Фабрику звезд», давайте перезапишем альбомы в стиле 80-х, не знаю, вот какая-то мода на ностальгию была, ну, и в Америке это тоже как бы mm -hmm. заметно. «Фабрику звезд», например, новую, мне кажется, что если раньше старые «Фабрики звезд» смотрели, не знаю, дети, Uh -huh. и взрослые дети, и уже престарелые дети, то эту «Фабрику звезд» как будто бы смотрят в основном люди, которые смотрели «Фабрику звезд» раньше. Или молодежь... Молодежь. Молодежь тоже ее смотрит. Молодежь, да. Не знаю. Молодежь теперь до 38 мы молодежь. Мы молодежь. В общем, я думаю, что «Фабрика новая» нацелена все-таки на молодую аудиторию, но, естественно, с потенциалом вот зацепить и старую, потому что название-то они сохранили. Раньше, видишь, не было интернета, и... Можно было придумать все, что угодно. То есть фабрика оказалась такой магической, что, о, боже, мы звезды создаются на телепроекте, мы ничего про них не знаем, какие-то незнакомые люди. А сейчас интернет, все можно найти, но вот проверить. фанаты формата любят. И мне тоже нравится, потому что, потому что молодые ребята, все-таки интересно, когда вот звезда создается. Видно вот эти невинные глаза, которые потихонечку попадают и тонут в этом шоу-бизнесе, и становятся прожженными артистами. И вот так вот посмотришь, многие из молодых участников уже и голос, как говорится, поставлен, и слово... Как там слово в рот не положишь? Короче... Палец. Да, палец в рот не клади. А, да, ну, по поводу наивных глаз, знаешь, все-таки у тех фабрикантов, которые были на первых семи сезонах, 
У них как-то более невинные глаза были. Вот эти вот новенькие, они как будто уже такие бывалые, знаешь, несмотря на то, что они там все такие юные. Но там тоже кто-то, оказывается, уже где-то с кем-то выступал там давным-давно. И вот эти вот с этими знакомыми, эти уже песни выпускали. Но оно же всегда такое было. Ну, просто ты еще был моложе. Ну, И да, я тебе я... больше скажу, я был моложе. Поэтому э, так в молодости оно все как-то более фантазийно, я не знаю, волшебно смотрится. И мы все время так с ностальгией вспоминаем, что вот на самом деле, как это было прекрасно. Звезда появилась из ничего. И вот они и пели лучше тогда. И вот сейчас, если посмотреть, это Это правда. Вот здесь у меня, кстати, синие карточки. Здесь у нас фабриканты из абсолютно разных сезонов. Поиграем, будем выбирать, кто из представленных нам нравится больше. Ираклий Персхалава, естественно. Да. И Полина Быко. О, я удивлен, что я даже вспомнил. Да. И что мне нужно выбрать, кто лучше? Давай, да, выберем. У нас будет сейчас битва за лучшего фабриканта. Угу. Кому отдаешь свой голос? Кому бы ты отдал свою звездочку? Ты, то есть как на фабрике звезд, да? да? Рубрика называется «Подожжем модные пуканы». Ну, а, ну, давай я выберу Полину. Вот, да, несмотря на то, что она, наверное, думает, что я ненавижу. Полина как-то больше... Как будто бы в струе, что ли. На ней, у нее на лице есть все модные нынче тенденции для девушек. Она плюс такая да. рыжая, стервозная песня. Да, мне кажется, вот у нее как-то потенциал. Она, она очень молодая, но вот она может какие-то песенки со соорудить. Иракли, конечно, это легенда. Но вот эта фотосессия, что это, Адидас? Я такого да. бренда даже не знаю в России сейчас. Когда делалась эта фотосессия, я подозреваю, что это 2003, например, год, mm -hmm. за такую олимпийку можно было просто, знаешь, задушить. В темном да. переулке. Девушки влюблялись в такие олимпийки. Не, ну, легендарные песни. Полине, конечно, еще большой путь придется пройти, но я выберу Полину. С ней вступает в схватку а -а -а. группа, не побоюсь этого слова, Тутси. Тутси. Ну, извините, знаете, сейчас что-то группу Тутси я не слушаю, поэтому... А я, наверное, выберу все равно Полину. Девчонки-то молодцы. Тоже все признаки своего времени есть. Здесь вообще, здесь можно просто, знаешь, это иллюстрация по истории моды нулевых. Вот это вот все, что сейчас называется нулевыми, знаете, это все какой-то суррогат. Вот где настоящее. Во-первых, обращаем внимание на макияж, да, на брови. Все игнорируют вообще наличие бровей. А что с бровями? Их существование, нет, да? они, да, они супер тонкие, их практически нет, и это все не нарисовано, это все на самом деле так. Далее, внимание на очки Насти Крайновой, пожалуйста. А где очки? Конечно же, на голове. Где еще носили очки? А, я думал, какие-то прозрачные не Ты видно. Понимаешь, Вижу нет, на, на голове, голове да, да, да. И олимпийки тоже прошу обратить да. внимание. Но, Но мы все равно... Но голос... мода сейчас другая. Сейчас да. брови должны существовать. А у Полины там, как говорится, как раз все целый хорошо. парик растет. Да, все да, хорошо. Да, да, да. Угу. Юрий Титов. Как сказала Марай Кэри однажды Дженнифер Лопес, I don't know her. Я не знаю... А, точнее, знаю, но не слушаю очень и очень давно. Между прочим, сейчас будет история. Вообще, четвертая фабрика была самая модная. Но потому что там были самые богатые люди на ней. Тимати, да, и вся его компания, группа товарищей, они, конечно, задавали тренды. Алекса, значит, в плюшевых костюмах, Тимати весь в Гуччи, Ратмир в Гуччи, все в Гуччи, все супер. И Юра Титов носил, я как сейчас помню, джинсы, такие рваные, драны, и у него были борцовки. Ничего себе. Борцовки, да, вот такие прямо из спортивного магазина, и туда заправлены джинсы. И я думаю, боже, как хорошо, Круто. как хочу. Хочу то же самое. И у меня была, значит, моя первая заработная плата. На тот момент это был Монолит, по-моему, или Производский центр Максима Фадеева. Я получил деньги. И куда я отправился, друзья мои? Конечно же, на рынок УВД НХ покупать ага. точно такие же борцовки, точно такие же джинсы. Поэтому Юра Титов оказал, конечно, влияние на э, меня образца 2004 года, потому что очень сильно хотелось выглядеть как он. Но я так понимаю... Ну да, ты выбираешь модное влияние, но я-то выбираю музыкальное. И Юру Титова так сразу я и не вспомню ничего. Я думаю, я выберу Полину, несмотря на то, что никаких изысков в ее вкусе особо я не вижу сейчас. Победитель фабрики третьего сезона Никита Не Извиняюсь, но как бы мы выбираем Никиту. Никиту выберем. Во-первых, у нас одна прическа сейчас с ним. Во-вторых, на мне точно так же сидит майка, которая на нем сейчас. И, ну... Извините, то есть это наш Джастин Тимберлей? Ну, вообще, 
какой-то. Да, и, кстати говоря, я знаю, что он сейчас, по-моему, пишет для многих артистов э, некие письма. Песни, то есть письма. А, письма. 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 В борьбу с ним вступает Алекса, возникшая, кстати, вновь недавно в информационном поле. У нее случилась свадьба, насколько мне известно, тут прилетала в телеграм-каналах. Потом и... она выложила видео, где она поет, кстати, в каком-то телеграм-канале. Это сразу стало мемом, что это комар, которого ты не можешь прогнать из комнаты летом. Но я вижу просто, с каким воодушевлением ты говоришь про нее, несмотря на это ужасное комарино пение. Я выберу Никиту, то есть для меня даже, даже вопрос не стоит здесь. Но Алекса, конечно, была ролевой моделью для очень многих да. девочек. Один цвет лица, правда, чего стоит? Как mm -hmm. Это уже культурная апроприация буквально, мне кажется. Культурная апроприация, Абсолютно. да. Ей сейчас по наследству занимается Ариана Гранде, да, просто перед... Да-да-да, это, кстати, мы тоже обсудим. Так, Никита Малинин. Никита Малинин, естественно. Лидирует. Дальше пойдем к Дмитрию Колдуну у нас тут. Дмитрий Колдун, ну, как бы, извините, он, он в сердечке. Естественно, да. вот этот черный парик потрясающий, его выступление на Евровидении плюс, да и мне, в принципе, голос вот такой нравился более низкий. Я понимаю, Flash and the Night, то есть ты, ты молодец. Но фонарик, ты, фонарик иногда нужно выключать и включать э, Диму Колдуна. Дима, ну. Да, ты, кстати, помнишь клип Work Your Magic? В черной рубашке, там, да, в, засыпку, в этой шелковой руке. Женщины с белыми лицами в париках, в корсетах а -а -а. бегают там. А -а -а. Это такой типа мрачный, значит, особняк замок. Я помню. И выяснилось, что это полная копирка с клипа Айросмит. Да? Такие же женщины, такой же зал, такой же план даже, как его снимают. Как Блин, раньше ведь да? такие огромные бюджеты были на все эти клипы. А и не было интернета. Не заглянуть в клип Айросмит, знаешь, и понять, что это все некий плагиат. И вот, наконец-то, главный амбассадор Гуччи 2004. Я, кстати, не смотрел на одежду. Я не знал, что они там поголовно в Гуччи все. Сейчас смотрю, офигеваю. Это Какие нас... бюджеты? Вот это вообще... нас... Нет, смотри, это не в своем. Все. У всех были деньги на Гуччи? Ну, не у всех, у Тимати и у его друзей. Все То остальные... есть он всем покупал? Ну, я думаю, ну, не ну, ладно, класс. Однажды он придет в эту студию, мы спросим у него. Давай, наверное, выберем Тимати. Все-таки по вкладу в культуру и в индустрию. Вот, знаешь, на улице любого останови. Вот Дима Колдуна не каждый угадает. Это правда. Кто это бьется? А, это Дайнека. Я выберу Викторию Дайнека. Да, я помню ее победный путь на фабрике, и это были песни, да, которые пели на всех музыкальных конкурсах. Я правильно да. понимаю? Далее. У -у -у. Это уже моя прошиха. Да, мы, естественно, да. оставляем ее. Все вот эти Вика щелевые Соли. песни, обожаю это все. Щелевые песни? Два часа <laughs> Стерлевый Гагарин и просто... Это было классно. Ну да, это, это было супер. супер. Юля. Высоко. В, сер... в сердце. Высоко, Высоко в сердце. О. Там и, и корабли были классные. Да. А давай оставим Юлю Савичу. Даже что-то захотелось переслушать. Прости, Юля. Твой быть. триумф был недолго. Вы, вы узнаете, друзья, вообще, кто это? Пожалуйста, я умоляю. Время, моя любимая песня Полины Гагарина из всех э, песен, которые у нее есть. Это песня с фабрики. Пусть это будет Полина, сори. Юля, прости, Полине нужно продавать лужники, поэтому мы за Полин. И последняя схватка. Я думаю, здесь победитель предопределен. Ну да, я выберу Полину. Корни молодцы, но видишь, время-то прошло, мы же теперь ретроспективу можем стоить. Спустя время только Полина выдержала время... проект. Все-таки Полина, знаете, по версии Рамина, фабрикантка, которая обошла просто целую стопку других, друзья. Между прочим. Не, ну топ. Мы переходим к следующей колоде карт наших. И здесь есть определенные темы. Uh -huh. Тема, которая называется «Хайп или пенсия?» Куда уходят и уходят ли люди из шоу-бизнеса? Самые последние громкие кейсы. Валерий Леонтьев заявил о том, что он покидает, наконец-то, сцену. Хотя, в общем... Наконец-то? Наконец-то, но в смысле, его Ой, и так давно не было видно уже на этой самой сцене. Мне кажется, он давно не выступал. Нет, я знал, что модный подкаст не любит вот эти все сетчатые одежды, но чтобы вот наконец-то покидают. Смотри, ну, покидает, неважно. Так. Лизо буквально сегодня сделала заявление. Мы выходим, конечно же, с опозданием. Но она сказала, что меня хватит. Но она сегодня. Я хочу, чтобы ты зачитал своим фирменным голосом в ее манере это, пожалуйста. Как, как ты это умеешь делать? Вот это. Окей. Ну, мне это мне анализ поднимают на монтаже. Окей. Мы тебе тоже поднимем, не переживай. Я устала... <смех> я устала терпеть то, как все пытаются докопаться до меня в жизни и в интернете Все, чего я хочу, это создавать музыку Делать людей счастливыми и помогать миру стать хоть немного лучше, чем он есть Но мне начинает казаться, что мир не хочет видеть меня в нем Я постоянно сталкиваюсь с ложью обо мне, которую распространяют ради влияния и просмотров Я все время становлюсь предметом насмешек из-за того, как выгляжу Люди, которых я даже не знаю, критикуют мою личность и порочат мое имя Я на это дерьмо не подписывалась я ухожу. О, как и Ельцин. Очень хорошо. Да, да, да. 
Слушай, что ты думаешь, она правда уходит? Или все эти уходы обычно это повод вернуться? Ну, естественно, она не уходит, она только начала азампик колоть. Конечно, она никуда не уйдет. Она только стала чувствовать себя свободнее и веселее. Она стала худее, это очевидно, потому что она тренируется. Вообще, там же это же все английский язык. Это все очень двусмысленно. Она написала I quit, по-моему. I quit, это значит, я ухожу на время. Нет, это как бы уходить. Вот когда выходишь, например, ага. то есть ты можешь просто... Я зак закончила, как бы. Ага. Это образно. Это иногда в порыве там злости говорят, когда во время съемок. Типа, я ухожу. На самом деле выходит, покурит, успокоится mm -hmm. и приходит обратно. Ну, это ничего не значит. Ну, возможно, что-то она готовит. Подожди, она только недавно вроде говорила, что что-то готовит. И тут она говорит, что она уходит. А с чего она вдруг вспылила? Вроде никаких случаев не было последние пару дней. Не было. Короче, ничего она никуда не... Просто устала от этого дерьма, до свидания, я ухожу. Ну да, устала она. Что, не может пожаловаться? Может, но вот, пожалуйста. Понятно. А кто еще у нас недавно заявил о том, что он прекращает, значит, свою деятельность? Певица Зиверт сообщила о том, что у нее, значит, есть некие проблемы со здоровьем, поэтому она берет... Пау, но она берет паузу, она не сказала, что она все-таки... Да, она сказала, я ухожу, что со мной случилось, не расскажу. То есть э, она сказала, что да, она берет паузу, но она сейчас на голосе и вроде как продолжит. Пожелал бы очень сильного здоровья, uh -huh. если бы знал, что случилось. Ну вот не могу, любопытство прям распирает, ну потому что у меня у самого с позвоночником в последнее время проблема. Она говорила, что у нее что-то там с шеей, ну я не знаю. Я, кстати, помню, между прочим, у фабрикантки, которая выиграла в нашем призе симпатии Рамина, между прочим, ты помнишь, у Полины тоже были большие проблемы с позвоночником, помнишь, она там где-то ее скрючивала, она еще в Китае где-то выступала. А, -а, -а, а я не знал из-за чего, из-за позвоночника? Да, там что-то были, у нее какие-то невероятные боли, и я прямо помню, что это долгое время обсуждалось. То есть а -а -а. это, видишь, такая как это распространенная история. Я помню видос, она в Китае вот так вот ушла, и да, да, провалялась, да. но что именно, я не знал. Вот. Ну, кстати, вот Полина тоже сказала, что все. Кстати говоря, какой-то новый тренд. Она сказала, что потом уменьшит количество, собственно, гастролей и концертов. А -а -а. То же самое, кстати, сказал и Сергей Лазарев, видишь? Да? Да, что он тоже уже устал, и, короче, тренд на усталость. Ну, Потому Полина, что... это может быть хайп. Ты же сказал, хайп или что там? Или хайп или пенсия. Может вот. быть, это манипуляция все-таки. Вот, у Полины это может быть хайп. Я не уверен, что Полина может хайповать на так жестоко, но у нее тут будет в Лужника концерт в июне. И mm -hmm. я вот недавно делал новости, что на сайте это все Лужники почти не проданы, трибуны. Поэтому в Америке постоянно так делают, когда говорят, что вот, это мои последние концерты, и потом а, это собираются... просто приобрелись билеты. Ну, да. Возможно. В этом смысле, мне кажется, ты как э, специалист по Тейлор Свифт, mm -hmm. я недавно узнал, что Тейлор Свифт, оказывается, не ездила в гастрольные туры. То есть она не устраивала тура в поддержку альбома. Ну вот как обычно делают, э, я так понимаю, звезды. Да, вот у них вышел альбом раз в сто лет, uh -huh. и они поехали с ним кататься, значит, по миру. А Тейлор Свифт так не делала. И она потом взяла, объединила все свои альбомы, правильно я понимаю? Ну, и да. сделала какой-то один тур, который поделен на эры, он так и называется, эра, скажем. Да. да? И вот, типа, это считается, я так понимаю, самый какой-то невероятный прибыльный... Ну, это самый кассовый тур в мире вот. сейчас вообще, да. То есть, мимо Роллинг Стоунс, мимо Элтона Джона, то есть выше всех самый продаваемый тур в мире на данный момент в истории вообще всего. Не понимаю феномена Тейлор Свифт совершенно. Я здесь не эксперт в этом вопросе, mm -hmm. я как зритель могу сказать, как ценитель и любитель музыки, mm -hmm. что по всем критериям, да, какой-то суперзвезды, она как будто бы не набирает высший балл. То есть в ней нет энергии дивы, в ней нет какой-то невероятнейшей хореографии, знаешь, там, как у Мадонны, например, mm -hmm. да, там, в, в лучшие годы, в ее, mm -hmm. не, не в последнее время. А, нету каких-то сверхвокальных данных. В чем, как ты считаешь, заключается ее... Ну вот смотри, да. И, между прочим, я, по-моему, видос сделал про Тейлор Свифт, феномен Тейлор Свифт, именно потому что все пишут именно такой комментарий, как mm -hmm. ты сейчас сказал, я не понимаю ее феномена. Потому что я уже думаю, да, господи боже мой, неужели ничего не понятно? На самом деле в тур-то она сделала общий, потому что у нее вот сколько эти переиздания, перезаписи из-за юридических проблем выходят, их там столько, что она подумала, раз я вспомнила все предыдущие эры, почему бы мне mm -hmm. сделать огромный эрос Рамазотти тур? Mm -hmm. Вот. А в плане феномена она просто у нее... Просто какая-то потрясающая команда, естественно, вливают самые большие деньги, и это спланированная четко работа. То есть я тысячу раз говорил, что если вы умеете хорошо петь, этого недостаточно. То есть недостаточно не быть певцом, чтобы быть популярным артистом, тем более звездой, а тем более легендой. То есть это вот все разные кубики. У нее фан тянется еще с молодых времен, когда она была кантри-девочкой, потом она начала писать песни про любовь, это тоже все к девочкам притянуто. 
Плюс вот эти отношения, которые она создает, потом расстается. то она встречается со всеми Гарями Стайлсами, которые тоже супер популярны на момент mm -hmm. отношений. Она с ними расстается, пишет про них песни. То есть это прям вот эта вот сетка и связь с фанатами она всегда ее держит. Да, ведь она, по-моему, одна из первых, кто параллельно со своей сценической деятельностью ввел блог, да? То есть, ну, типа, да. Там, всем приветики, сегодня я делала то-то, споки. Ну, да? это, не, это невероятная связка. Именно поэтому э, артисты бесятся, например, когда блогеры записывают песни. Потому что как так, как вы смеете, вы же не умеете петь. А у, зато у блогеров есть составляющая вот готовая э, база фанатов. Это же все выливается в продажи и в известность. То есть и слухи, сплетни и отношения поддерживают ее известность там в медиа. Песни и фанаты поддерживают ее продажи. Вот эти кучи версий виниловых пластинок. Все это увеличивает продажи в разы. Mm -hmm. Она взяла у кей-попа вот эту всю систему, делать кучу разных всяких версий, цветов альбома и обложек разных. Mm -hmm. И все это хочется покупать, там везде разные бонус-треки, и фанаты все скупают. И все это дает большие продажи, а большие продажи — это первые места в чартах, соответственно, еще больше людей узнают. А потом, пожалуйста, Грэмми за лучший альбом. Она уже получила, по-моему, 4. Больше, чем кто-либо вообще в истории Фрэнк Синатра, Стиви Уандера, она всех перегнала. Получила Грэмми за лучший альбом. Удивительно. Не, ну пишет она, пишет она хорошо, песни трансформировались. Но просто, когда нет вот этого мощного голоса Дивы, нам вот, те, кто особенно вообще не понимает английский язык, те вот слушают и думают, ну, ничего особенного. <связывая> Мы недавно с э, моим коллегой Александром Роговым у него на канале как раз обсуждали одну из э, премий, и там был выход Тейлор Свифт. Uh -huh. И мы как раз обсудили то, что Тейлор Свифт всегда, у нее очень проходные такие образы, нет ничего легендарного, нет ничего иконического, то есть есть певицы, которые гораздо менее популярны, чем она, uh -huh. но а, у них как будто то ли больше фэшн-возможностей, что ли, возможностей зайти в какой-то бренд uh -huh. и взять то, что они хотят. Она всегда выбирает даже в брендах, которые, казалось бы, там вот в Гуччи она в тот момент, по-моему, вышла, она часто в Гуччи, кстати, выходит, и она там выбирает такие самые нейтральные, простенькие платьица, да, как будто бы, знаешь, используя такую схему, как бы всем понравиться, как бы всем угодить, чтобы не перегнуть, чтобы не слишком перемодничать. И вот я вот думаю, на самом деле, при ее популярности, она там человек года, миллиарды денег, все, первые места, самый успешный тур, казалось бы, возьми и стань еще при этом иконой стиля. Но в плане Тейлор она берет другим, так как у нее есть все эти другие заслуги, я думаю, что она вот не идет по этому отчаянному пути как-то на красной дорожке, чтобы ее заметили, потому что ее в любом случае заметят. Она, мне кажется, не старается как-то зацепить, сильно удивить внимание и надеть какие-то... Во-первых, она сутула, до сих пор. Во-первых, у нее небольшая грудь. Поэтому она надевает что-то вот изящное. Вот как у нас, кстати, Полина Гагарина. Вот она надевает какие-то изящные просто вот платья, что-то там по фигуре. Она супер высокая, на ней это все очень красиво выглядит. И ей не нужно этим цеплять. И она, в общем-то, наверное, как-то только комплементарно к фигуре что-то носит. Вот, кстати, они с Полиной Гагариной в этом смысле, правда, очень похожи, потому что обе выбирают э, такой путь совершенно точно безошибочный. То есть mm -hmm. и Полина всегда в идеально сидящем, сияющем, мерцающем платье, чаще всего мини-длины, чтобы ноги было видно. И, в общем, это такая уже узнаваемая очень силуэт для нее. И у Тейлор Свифт то же самое. Но Тейлор э, Свифт все-таки меняла постоянно, она была в духе времени раньше. Да? То есть сначала mm -hmm. она была такая кантри-девочка, потом она трансформировалась в такую тумблер-гел, шляпа, Рэй Бен и все дела, красный рот. Потом какой-то там был скандал с Канье, она стала такая, типа, даркушка. Ну, она все связывает да. все с промо-альбомом. Она такая, запишу альбом, что я альтушка. То есть, да, да, альбом, да, что да, это да, такая да. злая. И все это связывают с Кани и с дорожками. Это позволяет ими... Ну вот все продумано. Красный рот она до сих пор любит. Да. Но вот да, она... ей нельзя рисковать. Она не может ошибиться. Она даже с мужиком начала встречаться. Оказалось, что мужик проблемный. Она сразу с ним рассталась. Потому что, когда такую массу фанатов как бы ты и руководишь, тут нельзя тут любой шаг и минус миллионы долларов. Переходим плавненько от Тейлор Свифт к Бейонсе и выясняем, кто же все-таки у нас кантри-принцесса. Потому что Бейонсе со своим кантри-альбомом, который вот-вот должен, я так понимаю, Вышел да? уже. Как ты думаешь, почему Бейонсе пошла в, вот в эту кантри-историю вообще? Ну, Бейонсе сама сказала, что типа это не кантри-альбом, это альбом Бейонсе. Ну, то есть, я начал okay. слушать, действительно, не особо там, ну, то есть, не такой уж прям он знаковый кантри-альбом. То есть, у Тейлор Свифт был больше такой типичный кантри. Mm -hmm. Бейонсе тоже, она вот на пути, она как Тейлор Свифт, только она Наоборот. борется за влияние, yeah. за мировое господство, естественно. Поэтому все теории заговора появились. То есть, она постоянно... Если Тейлор Свифт делает отсылки и говорит там, например, о мое красное платье. И это, это рассказ о том моменте, когда ей мужик там зубы выбил и кровь. Да, и все таки это тот про того мужика. Но Бейонсе, когда пишет альбом, она говорит там, 
красное платье, имеет в виду там Билла Клинтона или еще что-нибудь. То есть Бейонсе а. делает отсылки такие более глобальные на черную культуру специально. Вот. И потом люди сидят, разгадывают и такие, боже мой, какая невероятная Бейонсе. Там такие интересные, необычные треки. Я был рад, что она наконец-то петь начала, потому что я соскучился уже по ее поющей. Ну вот, я не уверен, что она хочет в кантри. Ну вот, придумала новую эру. Все как-то меняют эры. Ты, но, ты же говоришь, что уже меняла. Ну, в общем, да. А но Бейонсе сейчас явно заигрывает даже визуально, если я не ошибаюсь, обложка альбома в супер в кантри, в таком а, духе. Подача, конечно, да. Она в, в ту сторону ушла. Она на лошади, она в шляпе. Сейчас везде в шляпе ходит. Такое чувство, как будто она это... Я не знаю, волосы потерял. Везде. И сейчас вот потихонечку будет раскручивать. Да, кантри. Не знаю зачем. Кантри, uh -huh. конечно, популярен и всегда был популярен. Но она вот... У нее вот все творчество, чтобы оставить след в истории. Она уже напела с этих песенок, которые были в 2006 году. Всякие вот эти Halo и Replaceable. Она все это напела с Crazy in Love. Все это уже в прошлом. Она оставляет след в истории. Черный кантри-артист, когда таких не было особо уже давно. Никогда и... не было, и вот опять. Она хочет альбом года на Грэмми. Его ей не дают. Вот короткий ответ. Понял. Хорошо. Кстати, один из главных трендсеттеров кантри-стиля — это, собственно говоря, Фаррел Уильямс в Луи Виттон. И тут мы переходим к следующей теме. А точно ли ты музыкант? Зачем артистам мода? Вот Фаррел Уильямс отправился в Луи Виттон в качестве креативного директора. Как ты считаешь, почему артисты стали так тесно взаимодействовать с модой? Перестали быть просто ее пользователями, начали ее создавать? Я думаю, что мода здесь тоже как-то причастно. У нас mm -hmm. все больше всяких инфоповодов. Мы плюс уже не человек, наверное, которого нет во всех запрещенных соцсетях, где притягиваются люди именно визуальным контентом. И, в частности, вот надо как-то эпатировать. Но в, в том числе про Форелла, наверное, что он креативным директором стал увидеть. Mm -hmm. В этом плане, я думаю, он просто всегда любил моду. И вот просто вот что его интересует, туда он и пошел. Да ним, правда, замечалось, потому что он единственный человек, кому идет Шанель. Они вот все любят. Вон у Сергея Жукова есть э, это, кондитерская. Вот, ну, как бы тоже. И, кстати, вкусно, я сходил. То есть им просто что-то нравится всем. Вот Бейонсе только ничего не нравится больше. Она пытается что-то уцепиться, то шампунь, то еще что-нибудь, ничего не продается. Но, на самом деле, э, мне кажется, звезды всегда так или иначе были интегрированы в моду, потому что даже Виктория Бек, мне кажется, главный пример того, да. как ты из самой элегантной перчинки стала просто дизайнером и довольно-таки, кстати говоря, успешным. Какой скандал мы можем обсуждать бесконечно? Бесконечно? Да, а вот у нас в этой рубрике выступают Бритни Спирс и Джастин Тимберлей. Так. Например. Мы можем обсуждать это в Свифт и Кани Уэстов тоже бесконечно. Но это битва титанов. Была. Это битва это титанов. Абсолютно. Мы можем обсуждать э, то, как Марай Кэри не знает Дженнифер Лопес и никогда не слышала. А, а серьезно? Ну, она она сказала? Она сказала? интервью, она когда сказала I don't know her. Просто бывший муж Марай Кэри как-то забрал себе Дженнифер Лопес и хотел ей отомстить путем вот, создания хитов Дженнифер Лопес. Он украл у Марай там какие-то сэмплы. Блин, и вот знал. с 99 -го года она все время, когда прожила, спрашивала, она говорит, я не знаю, кто там, мы, мы, кто это, мы не виделись, мы не встречались. То есть это очень в Америке популярный, мемный самый скандал. Из текущих... Селена, может быть, Хелли Бибер? Да, она что-то как-то успокоилась уже. Но она сказала, быть. кино мне не нужно, музыка мне не получается, Селена... Она уже сама, да, вроде как, уже с каким-то это дальше двинулась. А в модной среде есть какие-нибудь главные скандалы? Кто не любит э, эту, директор Шувок? Слушай, ну, раньше было противостояние, мне кажется, у нее с Кардашьян. Но это все пало. Но это слухи же были. Это, это слухи, да. Типа Но... не любит, она а... в очках всегда. Да. Но вообще Анна Винтур как будто бы всех всегда не любит. У нее такой вайб всегда. А Лагерфельд тоже царство небесное. Тоже был против всех, все ему не нравились. А это слишком толстая, это слишком худая, это слишком никакая. Все. А в России? Давай тебя на ковер. Тебе заработаем проблем. А в России в модной среде кто ругается? Слушай, на самом деле все ругаются по углам, знаешь, никто не выносит это куда-то вот. Вот Митя Фомин с Роговым недавно поругались. Это был главный скандал фэшн-индустрии, мировой. Все ругаются с Александром Роговым. Я знаю знаменитый постановочный скандал Карцева и Рогова. Я, естественно, Конечно, узнал его. Мы твой... здесь его, да, вот прямо здесь разоблачили. И скоро ко мне, наверное, придет Митя Фомин и расскажет, что они с Роговым тоже договорились. Это тоже был договоренный какой-то скандал. Работает. Шутка, конечно же. Но как будто бы Рогов главный по скандалу. Да. Ничего. Но скандалы все заканчиваются извинениями. Все очень просто. У Бритни и у Джастина так не получится. Не получится. Там сколько извиняйся, ничего не выйдет. Так, за что они борются? О каких премиях мечтают артисты? Я, кстати, знаю, что ты вошел в экспертный совет премии Муз-ТВ. Да. да то есть ты будешь все-таки делать выбор, выбирать, кто же... Я выбрал. уже проголосовал. 
А, уже проголосовали. Ну, то есть там еще там несколько этапов, и потом только а. огласят номинантов, которые будут люди выбирать. Не буду спрашивать, за кого проголосовал. Я уже не помню. Там очень много mm -hmm. номинантов и желающих. Почему для артистов так важны эти премии, как ты считаешь? Вот вроде бы все есть у людей, и, и признание поклонников, и деньги есть. Но вот покой им не дают эти все тарелки. Ну и... вот двоякий вопрос. Дело в том, что вот премии у нас и мировые отличаются. Чем? В Америке не дают просто так... У нас есть категории, в которых награждают людей, даже если они ничего не выпустили в этом году. То есть у нас есть категория лучшая группа, то там могли быть все, то есть раньше могли перечислить руки вверх. То есть даже если новой музыки не выходило, они все равно могли быть номинированы. И ты думаешь, как проголосуешь? То есть получается каждый год люди голосуют за лучшую группу в принципе, так же не может быть. Каждый год должны голосовать за группу в этом году, у которой есть какие-то достижения или какой-то. Да, в этом году. Вот. Также выбирают лучший альбом, который вышел именно внутри года. В этом и прикол. И, известно, в Америке это какой-то имеет вес, потому что вот проходит там 2023 год, в 2024 году награждают Грэмми за весь прошлый год, ты выигрываешь, и это супер потрясающе. Все хотят Грэмми до сих пор. Я думаю, что русские артисты, так что вот, вот эта американская культура, я не знаю, насколько она далеко будет уходить, но русские артисты всегда мечтали, что вот Грэмми. Все всегда туда что-то тянулись, но это главная музыкальная премия считается. У нас, мне кажется, все премии равны. У нас вроде как главный себе стоит золотой граммофон, потому что это вот что-то похожее на Грэмми визуально. Подожди, нет, золотой граммофон По-моему, там по количеству недель Проведенным в хит-параде русского радио Что-то такое Типа вот если ты вылетаешь там Какое-то количество недель ты не выдержал ага. Там типа надо, ну условно я сейчас говорю 20 недель продержаться Вот если ты 19 продержался и вылетел на последние недели То ты все, уже не получил. А, не... а так ты имеешь право участвовать на получении Видишь, я в золотом граммофоне очень шарю потому что мы... Ну вот премии музыкальных каналов Вот у нас как раз грядут на самом деле И премия РУТВ, наша любимая Которую всегда можно обсудить И премия mm -hmm. МУЗ-ТВ возрождается да. в этом году Была пауза довольно-таки долгая Последняя премия была супер скандальная, помнишь? После нее не было? После нет, нее просто... не было. Очень интересно, кстати, посмотреть, как в этом году она пройдет. Очень и... интересно. Мне, правда, интересно, потому что у меня всегда были вопросы и к съемке, и к выступлениям, и к дорожкам. Сейчас там написано «Возрождение». Я вот, пока верю. Посмотрим, посмотрим. На каком концерте был ты на последнем, расскажи мне? На «Пинк», наверное. Ну, это летом. Тем. Mm -hmm. На «Дианенку Дин». <гас> Точно, «Диана» была последней. Итак, переходим к следующей колоде карт. Здесь у нас опять есть картинки. Кто у нас сегодня королева эпатажа? Выбираем. Ага, Доджа. Ну, наверное, она. Но у нее есть соперница. Но это не сегодня. Как говорится, стык я люблю, но кто-то... Кровяная ну, колбаса — это более особенный, необычный выбор. Ну, наверное, Доджа, да. Наверное, если мы говорим про сегодня, то Доджа, Кэт. Если была бы премия за вклад... В развитии эпатажа, то его бы... Ну, наверное, была бы Леди Гага, более у нее масштабный такой эффект был. Просто офигевали все. Мне кажется, все-таки по Додже более офигевает модная тусовка. Она да. вот не пропускает эти показы все, и на все ходят и везде в разном наряде. А так вот, как будто бы молодежь не особо удивляют сейчас вот такие вот наряды. Да, как бы все повторили на Ютубе кучу видосов, как сестра приклеивают. Это вирус. Это, во-первых, костюм вируса, может быть, а какое-то костюм... антитело какое-то, да, возможно, или кровяное тельце. Mm -hmm. И в то же время все друг другу это пересылали, потому что, о боже, смотри. Э, да. Ну, то есть... Я, ты, ну, вот это мы. И это все такое. Точно. Смотри, у нее серьезная конкурентка. <гас> Ольга Игоревна. Mm -hmm. Ну, наверное, выберу все-таки Доджу. Ольга Игоревна, она потрясающая, но у нее эпатаж был все-таки в комплекте. Она больше поведением эпатировала. Эпатаж или и кринж, знаешь, тонкая грань. Тонкая грань, да. Я думаю, Доджа остается. Доджа остается достойная соперница. Uh. Но это мама эпатажа. Да, даже сегодня. Даже сегодня еле ходя уже, еле передвигаясь. Да. Падая. По одной фотке в квартал, выкладывая в инсту. Да. Да. Черт, ну если выбирать Мадонну, то тогда надо было Леди Гагу выбирать. Но так у Мадонны же огромная фан -база. Ты что, меня же съедят. Выбираем Мадонну? Да, выбираем Мадонну. Я тоже голосую за нее. Без Мадонны не было бы Доджи. Бьорк. Бьорк много легендарных выходов, например, в платье с Лебедем, который до сих пор все помнят. Много легендарных выходов а, в платье. Смотри, из кринжовых был главный 
с лебедем. Да, конечно. Все остальные были удачные. И вот ее последнее появление на обложке Vogue в великолепном маржела от Гальяна. А вот она в костюме антител постоянно. Блин, у нее классная атмосферная музыка. Но мне иногда кажется, вот у нее есть подружка еще Мелани Мартинс. Вот они прям похожи. Что-то какие-то такие психоделические образы, что мне иногда кажется, что они вот им больше нравится вот именно наряжаться. Ну, просто чтобы получилась очень красивая, необычная фотка. Мадонна все-таки, знаешь чтобы границы разрушить. Я оставляю да. Мадонну точно. Прекрасно. Дальше у нас просто фэшн-икона. Кто это? Ш Шер. Ш Шерифа. Угу. Я выберу Мадонну. Шер легенда, но... Шер легенда, но не эпатажная. Не эпатажная. Не эпатажная. Но здесь твоя подруга уже к нам присоединяется. Дарья. Нет, я думаю, выберу Мадонну. Как бы при... При, при всей, всем уважении. При всей да. любви, да. Но здесь вот уже я готов прячься за женщину. Это вот не Гиминаш? Нет, это, это Жанна Гузарова. Ну да, если мы, мы же не по вкладу выбираем. Вот в плане эпатажа самая необычная, странноватая была, наверное, же. обожаю да. просто, просто обожаю. Я надеюсь, она когда-нибудь придет в эту студию. Не знаю. А что, она тебя не любит? Почему? Нет, она меня просто не знает. Я думаю, она вряд ли смотрит модный подкаст. Жанна, если вы смотрите модный подкаст, пожалуйста, обозначьтесь в комментариях. Спасибо. Жанна, королева эпатажа. Чье преображение мы еще долго будем обсуждать? И здесь у нас преображение... Гарри Стайлз. Да. Просто он подстригся, потому что ему лень было мыть голову, потому что тур закончился, ему надо отдохнуть. Я прочитал где-то, что он высеет. Из-за этого надо побриться? Может быть. Ну, может нет, быть. у него такая капна на голове, я не верю. Но, Но у него есть конкурентка, и нам опять предстоит сделать выбор с тобой. Ой, у нас сердечки с ним. Да. Ну, какое преображение? А что было у Ну, смотри, инстасамка в любом случае, если рассматривать ее образца лет пять назад... Когда ей было семь. Ты, когда ей было... Так. Да, семь. Ее первое интервью было, знаешь, с кем? Нет. С Аленой Блин. Так. И там она, конечно, не, вообще не, не сравнима абсолютно с той, кто она сегодня. Сегодня она вот в своей нише... И mm -hmm. на аудиторию, на которой она работает, и на безусловный трендсет. Ну да. Нет, но ну она очень яркая в жизни, правда, я не знаю, я ее видел в жизни на премии, на Яндексовской. Ну, может быть, она была яркая, потому что она была в шубе и в зимней шапке в зале, внутри в помещении. Но очень красотка. Конечно. Я предлагаю обоих кандидатов просто выкинуть в урну, выкинуть в урну да. и начать заново. Филипп Киркоров. Вот, если мы говорим о преображении. Это уже преображение. Окей. Okay. Я вижу Санту в костюме бодибилдера. Да. А, мы не выбираем, мы просто обсуждаем. Нет, мы выбираем, у нас э, его... А, дуалипа? Ну, знаешь что, покрасить волосы свеклой, и, и это не преображение. А, ну нет, она научилась танцевать. Ну, конечно, Филипп Дедрос что-то без сомнений. Во все стороны преобразился. Кристина Земпикова. Я бы, наверное, преображением назвал то, что было до Земпика, когда она была вот такая, а потом встала. А, кстати, у них похожие преображения. преображения. Ага. Все-таки, ну, тут сложно сравнить с Филиппом. Я не знаю, сколько он причесок сменил, пока Кристина только килограмм сбрасывала. Поэтому тут... Нет, я выберу Филиппа в любом случае. Кристина... Нет, ну она красотка сейчас, но Филипп. А как ты считаешь, вот многие артисты так топят за бодипозитив и так вот его, значит, прославляют, но при этом подкалывают Азимпик. Или Азимпик, как правильно? Азимпик. Ну, по-английски вроде Азимпик. Ну, ну да. да. Видел я у тебя, что вы все тут говорите Азимпик в модной тусовке. Ну, Буду да. говорить Азимпик. У меня, кстати, у меня же был сериал про мое похудение. Новая да. жирозн. И там мы обсуждали жирозн. тему бодипозитива. И я всегда думал, что бодипозитив это, наверное, больше состояние души, чем состояние здоровья. Это вообще очень сложный топик, конечно. В общем, не знаю. Так или иначе, у нас в любом случае побеждает в этой побеждает номинации Филипп. Филипп Киркоров. И у него есть компаньонка финальная в этой рубрике Риана с новой стрижкой, которую сравнили с учительницей начальных классов. Многие находят ее неудачной. Ну, это же парик. В Америке они это называют shake and go wig. То есть быстренько надел на мероприятие. Куда-то сходила. Я видел, что после этого были фотки, где она в нормальном длинном парике. Ну Но это вот по-быстрому. Она тоже сейчас худеет. И может быть все-таки что-нибудь выпустит, какую-нибудь музыку. Но ее преображение, я не знаю, она всегда была красотка. Она такой осталась. Бренд, косметика, одежда, трусы. Все а, кроме филип... музыки. Все кроме музыки. Каждое mm -hmm. объявление, везде байт и никакой музыки. Филипп Петрос еще тут без... Тут без Здесь знания. вам и музыка. И преображение, и все, что хотите, друзья. Поэтому Филипп Киркоров получает от нас преображение года. Итак, переходим к финальной колоде. Здесь у нас культовые образы знаменитостей. Так. Давай обсуждать тех, кто внес непомерный просто вклад в музыку и в моду. Мне кажется, что Майкл Джексон — это просто вдохновение для каждого второго модного дома. 
Да? Сегодня. А, сегодня. Да, да, да. Ну, я думаю, что и раньше тоже многие вдохновлялись, потому что белые носки, ты помнишь, да? Он обожал брюки с лампасами, укороченные вот эти все пиджаки, все вот это шляпы, перчатки, все это... Все налазит, все смотрится хорошо. Но перчатка, конечно, да, но это легендарчик. Это абсолютно легендарно, смотри, но у него в нашей игре есть конкуренты. А, да. Па. Power Rangers, понятно. Эти Power Rangers просто великолепные. Платформы это... есть огромные. Здесь каблучки умные. Да, ну, каблучки. Видишь? Ты можешь, на самом деле, взять это в руки. Я, кстати говоря, должен похвастаться, что когда я был в Стокгольме, там только-только открылся музей Аба. Это был, мне кажется, год 13 или 12. Это и это был такой крутой опыт, и это был такой классный мультимедийный музей. Знаешь, не просто вот ты идешь, и там под стеклом лежит вот это mm -hmm. ее пудреница, вот это ее расческа. Там воссоздана атмосфера гримерки. Ты заходишь в гримерку, и ощущение, знаешь, шум как будто за дверью, там сейчас вот ревет толпа, концерт, да. да, тебя туда зовут, там все так разбросано, короче, классно. И там были вот многие из их образов прямо вот в таком вот аутентичном виде. Блин, офигеть. Как ты ну, считаешь, да. кто из этих двух музыкальных явлений больше повлиял на музыку? А, сложный вопрос. Хотел сказать, если бы ты сказал на моду, то да. можно было... А на музыку тоже спорный вопрос. Конечно. Все хиты у нас, как говорится, от шведских этих продюсеров. Да. И да. все, чуть вот на Евровидении не посмотришь, все половина вдохновленные Абба, и все это сделано по тем же калькам всем. Конечно. Майкл Джексон. Ну, это были чисто его вот такие фирменные фишки. Я, наверное, выберу Майкла Джексона. Честно говоря, я не думаю, что... Сейчас как-то молодежь смотрит на Аббу. Ну вот только, может быть, модная тусовка знает. Мне кажется, что Абба, если честно, они как будто бы вообще изменили поп-музыку в тот момент, когда они появились. Да. Стали по-другому писаться песни. И если мы даже вспомним песню «Мама Мия», mm -hmm. там не просто куплет и припев, там три разных куплета — пять разных припевов, все одно классно. переходит в другое, и они настолько, как мне кажется, усложнили. Я не эксперт в этом во всем, я просто так вот помню это mm -hmm. хорошо. И мне кажется, они так усложнили музыку, в принципе, что, конечно, их сравнивать, но вот мы сейчас себе вырыли здесь на самом-то деле такую ямочку. Ну да, я-то думал, видишь, мы сравниваем по знаковым фишкам, и в этом плане у Майкла Джексона более яркая вот да. фишка узнаваемая. Все-таки, если вот такие космические костюмы даже скоординированные надеть, или то, что они наевали на Евровидение, тоже там все разноцветно, но все да, такие абсолютно 70-е в разном своем даже самом фантазийном прочтении. Ну, и эпатажные в том числе. Да, я только, да знаешь, между каждый... прочим. А Майкл Джексон, даже его визуалом, он вдохновляется до сих пор. Конечно. И музыкой в том числе. Если мы вспомним самый первый клип группы «Серебро», Song number one, помнишь? Помню, конечно. Там же просто тотальный косплей. Ну, ты решил, да решил этих с козырей зайти сегодня. Бедное серебро. Ну вот они распались. Говорят, собирают заново. Да, знаю. Может быть, лучше. Проба другая уже была. Да. Так, Мадонна. А, фишечки. Это у нас, значит, конусные Тити. Ну, это тоже легендарный Тити. До сих пор тоже Тити все воспроизводят эти. Я, наверное, даже выберу Мадонну. Все-таки перчатка перчаткой, но... Но секси-блондинка по-прежнему. Даже у Бейонса в последнем туре были конусные. И Леди Гага любила даже стрелять из них. Ну, то есть это все было в свое время. Ози Осборн. Ну, очки, очки. Знаешь, Лепс тоже в таких очках был. Ну, конечно, это узнаваемая фишка. Ну, я думаю, что я выберу Мадонну. Соглашусь. Фредди. Про что ты? Про усы? Почитали на печке? Давай вообще вспомним, как он одевался. Усы, майка, джинсы. Майка, джинсы. Да, вроде ничего особенного, но в купе вот с его подачей, наверное. И харизмой. Так, командовал всем залом. Да, это все играло. Но Мадонна, наверное. Роль Мадонна, да. Вот эти великолепные люди. Ага, Дафт да, панк. панк. Ну вот это уже интересно. Ты вот видишь, мне же тут же тонкая грань. Я бы выбрал, конечно, Дафт Панк, потому что это более знаковая вещь. То есть, понимаешь, если конусную бра наденешь, не сразу скажешь, а, это как у Мадонны. А вот если такие шлемы наденешь, скажешь, ну, вы прям как Дафт Панк, если вы вдвоем. Mm -hmm. Давай выберем Дафт Панк. Пусть будет. Выберем Дафт Посмотрим, что там дальше. Они, кстати говоря, были амбассадорами Сен-Лоран. Да, да. да, это прибавляет им модных очков. На самом деле, Дафт Панк очень удобно быть, потому что ты можешь любых людей отправить в шлемах куда угодно, а сам сидеть себе да. и смотреть сериал. Это тебе не двойников искать? Да, это глюкоза могла пойти по этому пути. Кстати, да, вообще да. нормально. А, Боб Марли. Да. Ну вот тут тоже. Я бы не сказал, что Дред это его прямо знаковая вещь. Но вот тут врать не буду. Вот честно, так далеко прыгнуть не могу. 
А... Может быть, окажется, что дреды начали после него носить, Нет. и до этого их не существовало. Он просто такой некий амбассадор, наверное, определенного такого субкультурного, я даже назову, явления, как вот эта вот вся растаманская Вся эта, да, история, регги. Ну, ну да, но я вот не сказал бы, что я думаю сразу о Бобе Марле, когда я вижу дреды. Я бы Децла вспомнил сразу, на самом деле. Но так. Нет, я оставляю Дафтпан. Хорошо. Дальше идем с козырей. У вот этот вентилятор. Ранетка. Конечно. Это ранетка. Это он сейчас с Хайди Клум? Да. да. Я отличил от одного от другого. А, подожди, или его брат? Я не знаю. Да, брат. Брат с Хайди Клум, а он всегда где-то рядом. Там как-то так. Хорошее, хорошее описание. Ну, что ты мне про стиль, про этот весь эмовский неформальный стиль? Ну, не эмовский, конечно. Такой весь... Но Пляшка, мне кажется, они все равно Эма обожали. Ну да, ну, наверное, Daft Punk все-таки как-то более... Daft Punk, несмотря на эту укладку, на эту причуню. Я даже не представляю, как это стоит. То есть они же вроде не корейцы, то есть не азиатские, у них какие-то волосы, вот текстура другая. Я не знаю. Ну, они просто отражение времени, ты смотришь, ты понимаешь, когда это было. Но сейчас они так не ходят. Сейчас вообще группа, я не знаю, распалась. по-моему, отсутствует уже. Так, Daft Punk остаются. Теперь у нас пошли... У Кис. Группа Кис. Да. А кто у нас недавно? Кстати, тоже вот. Ну, как бы есть те, кто пытается повторить эстетику, но я так сейчас сразу не вспомню. Но это больше, наверное, какие-то бьюти-блогеры. Макияж на каждый день. Ну, классно, да. Но что-то в Daft Punk мне больше нравится вот лаконично, четенько. И вот... Не знаю, Daft Punk все равно нравится. Да. Что... Я вижу по глазам, ты грустишь, что мы Мадонну убрали, но мы сейчас... Не, не, нет, 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 все, все в порядке, у нас здесь есть кем ее заменить. Марин Мэнсон, кстати, тоже Аземпик. Сейчас, да. говорят, снова худой. Это не новая фотка? Нет. Он сейчас такой же, как был в начале карьеры. Такой худой, просто пипец. Все такие, боже, ему меньше макияжа надо теперь. Ну, то есть он прям худой. Ну, вот видишь, что-то вот от киста и не отличит особо. Ну, нет, я оставлю Daft Punk. Не, ну он, конечно, Несмотря на то, что даже Филипп Киркоров, сам король поп-музыки, вдохновлялся образом Мерлина Мэнсона. В моем любимом видеоклипе Филиппа Киркорова, который называется «Летучая мышь». Таким образом, получается, что у нас Daft Punk выиграли в номинации самый иконический, запоминающийся, яркий образ. Прекрасно. Культовые моменты в истории музыкальной индустрии. Здесь у нас знаменитый концерт mm -hmm. группы Queen и Фредди Меркьюри в Лондоне. И, собственно говоря, момент с выпадением. Выпадение одно, одной бра с Джастином. Да. Что, что, что из этого культа и легендарный? Ну, я думаю, это выступление Фредди Меркьюри. Конечно. Есть... Про вот эту, кстати, историю у тебя хорошее расследование вышло э -э на твоем канале. Да, про Тимберлейк. Под тревожную музыку, где, собственно говоря, есть версия о том, что это все было спланировано. Еще одной жертвой для построения успеха Тимберлейка стала Дженет Джексон. Да, или постанова, или... Но, тем не менее, это убило просто нафиг всю карьеру. Дженни Джексон. Дженни Джексон, да, Тимберлейк, хоть бы хны. Хоть бы хны. Позже успех пыталась повторить Надежда Грановская из группы Виагра на премии Муз ТВ, но не вышло. Далее. Это у нас что? Суперкубок Риана, да? Да. Более культовое событие. Я выберу Фредди Меркьюри, потому что все-таки Риана, ничего там культового, она случайно забеременела и танцевала в полсилы. Ну, выступление классное, но ничего культового тут не, не получилось. Только да. то, что мы долго ждали. Это мы долго ждали. Так. И, конечно, в мире моды, как мне кажется, гораздо больше, чем в мире музыки, это событие навело шороху. Потому а что, что всем нравится вот это монохромные все ее а, красные? Эти да, руки? это очень долго все обсуждалось, <звук> потому что здесь пластмассовая грудь от бренда Алая, комбинезон Лоэва и вот эти кроссовки. Это, по-моему, Соломон, если я не ошибаюсь. И там был... Соломон? Да. И там был полный солдат, просто она еще песню не допела, а уже... Пару лет назад, по-моему, Соломон стал внезапно каким-то... Да, они стали быть. коллабиться там с разными другими брендами. Ну, смотри, стоит реально надеть что-нибудь, сразу же sold out. И а, Оззи Осборн, который откусывает голову у летучей мыши. У -у -у. Я понимаю тебя. Мы, конечно Культово. же, Культово выбираем собой. из предложенного. Конечно же, мы выбираем Фредди Меркьюри, потому что он, конечно, супер. Я думал, ты меня спросишь еще про примеры вот этих знаковых штук у наших артистов. Парик Зиверт, кстати. Чернокожий. Ну, там было со Стебом, не но хотелось это... над больным человеком. Но это апроприация тоже культурная, мне кажется. Да, но она делает вид, что нет. Тебе не кажется, что на Западе ее могли бы за это прям сильно как-то... Тут можно, знаешь, спорить, что вот люди смешанной расы, у них тоже бывают кудрявые волосы и вот это все такое. Но она носит прям афро такие жесткие, прям 
обитые афро по реке. Ну, это такой, кожей. мне кажется, амаш Эрики Баду. Ну, я имею в виду волосы. А, ну, да. А? Ну, Зиверт, может быть, как-то может пытаться нам показать, что вот у нее стиль, как у голливудской, вот как у шоу-бизнеса из американского. Ну, она просто пытается цену в фирму набить, что ли, mm-hmm. чтобы люди поняли по ней, послушали. А, это что-то крутое, классное. Ну, это же тоже как-то влияет мысленно, визуально. Ну, да. Ш- да. Шум да. весь да. этот. А глаза LG. Я видел какую-то фотографию, где он без этих вот самых линз. Его там, конечно, очень сложно узнать. Вообще не узнать. И я не знаю, как он смотрел и в них. Я так думаю, как вот над всеми этими фишечками звезд. Если ты идешь на Хэллоуин и можешь что-то вот надеть или mm-hmm. на себя вот нацепить, и будет сразу понятно, кто ты, значит, вот это какая-то знаковая значит, фишка работает. у артиста. Когда Дим Билан участвовал на Евровидении, все ходили с майками, с надписью его номера, там, 19 или какой-то у него. 10. 10. 10. Вот. Все ходили и в джинсах, и прыгали, и ноги задирали. У него вообще, на самом деле, он был в тот момент весь собран из каких-то штук, которые все заимствовали, пытались скопировать и повторить. Ну, это успех. Прическа, Бибер. дракоша. Я до сих пор жду, когда она обратно вернется. Вот. Да. О том, кто у нас еще есть с а, какими-то запоминающимися историями. Вот у Лазарева ничего нет. У него это такой классический стиль. То есть вставка на голос на песни. Вставка на голос на песни. Он такой отличник. Такой гудбой. Знаешь? Да. Костюм ну... всегда по фигурочке. Все. Вот тут вот должно все торчать сколько надо. И оно ведь действительно, сколько надо тащить, ничего лишнего, оно да. все идеально да. смотрится. Да. А у тебя есть какой-нибудь отличительный? Буду на тебя перекидывать просто. А у тебя меня... что-нибудь есть? У меня нет. Ты многолик, то есть ты... Я абсолютно. Ты сделан как манекен, и который не, не, не может это сам нет, делать, не а вот тот, на котором можно любой образ и будет выглядеть. Я, да, я вот, ну, как Рената Литвинова, знаешь, что... Что не надень, все. Как у нее, кстати, получилось? Все неплохо. Зарубежно? Это, кстати, да. Знаешь, она во всем смотрится. Когда Гуччи был в фаворе, она носила Гуччи, была в нем также прекрасна. Ну, да. Другая, но при этом оставаясь собой, не меняясь до неузнаваемости. Потом у нее началась Баленсиага эра, она ходит себе в Баленсиага. В тот же самый момент, если у нее есть какой-то рекламный запрос на российский бренд, она его наденет, в нем тоже будет смотреться великолепно, одежда будет смотреться великолепно, все будет смотреться великолепно. Ну да, она красиво, потому что выглядит. А в этом плане... А Дэна говорит по-русски? Я думаю, что да. То есть он знает, кто она? Да. Они же выбирают все-таки тех, кого знают. Они не могут по Они друзья, просто... они друзья какие-то а. невероятные. Ну что, мне кажется, мы всех обсудили. Друзья, обязательно оставьте нам по-прежнему комментарий, если вы вначале этого не сделали. Сделайте это в конце выпуска. Если они до сих пор не поставили лайк, сделайте это. И, конечно же, подпишитесь на наш канал и на канал Рамузыка, который ведет Рамин. Шикарный контент. Все, кто любит музыку, сплетни э, о шоу-бизнесе, всем туда. Друзья, я с вами прощаюсь до следующего видео. Рамин, спасибо тебе большое за то, что был у нас в гостях. Спасибо огромное. Все слухи подтвердились про тебя. Элегантность, галантность, тактичность. Вообще доброта. Полностью полный кайф. Невероятно. Увидимся еще раз. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, также не забывайте подписываться на наш Второй канал, который называется «Модный», там больше шортс, там наши спецпроекты и выпуски, которые вы не увидите на этом канале. Ссылку оставим, обязательно подписывайтесь. И на наш телеграм-канал тоже.